日本人又在闹事，这不是我爹的地盘吗？他们也敢胡来？要这些巡捕房是干嘛用的呀？天津的日本人很多吗？是啊，最近特别多，他们可嚣张了。可恶的日本人！别动！别动！嗯，我说你们干干干干干干什么呢？啊！都都都都给我住手！哎，说说说说说你呢！住手！哼！都带回去！等等，我们可是日本人。哎呦，日日日日日本人怎么了？我我我告诉你，谁敢在这儿闹事儿啊，都给我抓回去！慢点开，小心撞到人。天津这事怎么了？这么不太平。是啊，最近一直都是这样。我爹说日本人心怀鬼胎，让我离他们远一点，尽量少惹是非。今天呀、啊，要不是有老吴陪着我，我爹都不让我出来接你们。
小姐吗？好像是。哎，快快快去呀、啊！快快快去、啊！走，我们撤。哎，先生您来了，里边请。哎，走，哎，里边请您。哎，先生您慢走。这边坐，这边吹吹，哎，来，你来点什么？来杯茶。好嘞，上茶。固然是他的不对，但你们能不能放了他？你给钱啊？给，拿着。走，走走走走，大哥，多亏你了，大哥。
，谢谢啊，小兄弟，你没事吧？没事。哎，在那儿，快追！别跑！站住！站住！站住！站住！就地检查，城里人有身份证件的可以放行，其他人员全部带走。你是？你好，啊，请问双儿他们在家吗？啊，夫人一家都搬走了。什么时候的事情啊？就在前几天，双儿小姐遇见劫匪受了伤，夫人觉得天津城不安全，就都回广州老家去了。全家都走了。是。嗯，谢谢。啊。哎，等等。你是韩家大小姐吗？是啊，我是韩美玉。呃，这是双儿小姐临走时，让我亲自交给你的。老人家，劳烦您了。美玉，请原谅我的不辞而别。天津时局动荡不安，我真的不想牵扯其中。我跟母亲去广州生活，无论我在哪里，你都是我最好的朋友。谁让你们在这
上厕所的，我爹是这儿的司令，以后我不许你们在这上厕所。我管你什么司令不司令的，我们是黑龙会的，我想在哪儿方便就在哪儿方便。瞎了你的狗眼！嗯，干什么？干什么？干什么？放开我！你是谁呀、啊？怎么到哪儿都能看到你啊？我这家餐厅，是，走，出来出来，快开门，快出来，来来来来，出来出来，出来快点快点，我出来，哎别推呀，哎少说废话，干什么呀？里边人出来，干嘛呢？大呼小叫，敲敲敲敲敲敲什么敲啊？什么事儿啊？小姐，您怎么在这儿？哎，我怎么就不能在这儿啊？那你在这儿干什么呢？啊，逃犯逃进了这家餐厅，我们在搜查。逃犯？啊？那你赶紧去找啊！好好找，快去快去快去、啊，快去啊！啊，是。刘参谋，啊！哎，你让他们两个站在门口，我可不想再被人打扰。嗯，嘘，小点声。啊！你们两个保护好小姐，听见没有？是。多吃点啊。他们都是什么人啊？为什么都听你的？反正不会伤害你，问那么多干嘛？哎，你还没告诉我，他们为什么要抓你呢？嗯，姑娘还是不要问了，反正我也不是逃犯。可是现在，军警正在全城搜捕，你根本就没有落脚的地方。就凭你一个人的力量，你怎么能行呢？如果再被军警抓了，真把你当凶手了，怎么办啊？我已经想不了那么多了。只要能杀了加藤浩二
，之后发生什么事情我也不管了。嗯，加藤浩二，黑龙会的人。你怎么知道？听我爸爸提起过。哎，如果我帮你找到加藤浩二的下落，怎么通知你呢？还是不劳烦姑娘了。之前的事让姑娘受伤，我已经很愧疚了。姑娘，姑娘的，人家有名有姓，干嘛老叫人家姑娘？<笑>我叫韩美玉，我叫念生。对了，我想去趟北港巷，你知道北港巷怎么走吗？北港巷，那边龙蛇混杂，你去那儿做什么呀？我要去见一位长辈。哦，可是你现在情况很不方便。一定会被很多人注意的，我送你去。那，劳烦姑娘了。啊，这边。加藤先生，坐。加藤先生。上次为您挑选的瓷瓶，你还喜欢吧？啊，那个瓷瓶是送给我一位重要的客人，人家是行家，简直爱不释手。啊，那就好，能为加藤先生的事尽点微薄之力，是我的荣幸。啊，孔老板，还有件事需要全力以赴，请讲。云松图，孔老板听说过吧？当年这云松图卷轴，在天津卫掀起了一场血腥杀戮，后来就消失得无影无踪了。我有可靠的消息，这云松图又出现了，是吗？孔老板，没有听到风声？没有啊。孔老板是这一行首屈一指的人物，天津卫里盗墓的、销赃的，没有你不认识的。但凡有一点风吹草动，绝逃不过你的耳朵吧，加藤先生抬举了。我要是有什么小道消息，一定会向您禀报。啊，嗯，文物协会的曹会长年事已高，只要孔老板能帮我寻到卷轴的下落，我一定会协助孔老板谋到会长一职。啊，那就有劳加藤先生费心了。这云松图的事，就包在我身上了。拜托。北港巷就在那边，你自己小心啊！麻烦你了，姑娘，谢谢你送我的衣服。嗨，跟我还客气什么呀？您可是我的救命恩人。<笑>哦，对了，劝业场那边有个卖胭脂水粉的，叫秀香堂。如果你有什么口信的话，可以在那留给我。哦，还有啊，如果有人为难你的话，你就跟他们说，你是韩司令的千金大小姐的朋友，就不会有人为难你啦。知道了，那我们就此别过。嗯。哎，等一下。谢了，不客气。再见。哎、司令，我看小姐她并无大碍，就你闭嘴。哎，谁让你叫小姐一个人出去的啊？她在外面遇上坏人怎么办？你负得了这个责吗？还有你，把他抬起来。哎，你竟敢私自支走卫兵，带小姐出去，你好大的胆子呀你！是小姐她让……你给我闭嘴！听他的还是听我的？哎，你们俩还站着干嘛？快给我出去找人呐！是。
老爷，小姐回来了。人呢？美玉。哎呀。嗯，怎么了，爸？哎呀，哎，闺女，你可把爸爸给急死了。你怎么不跟爸爸说一声就出去了呀？啊？美玉，那些人没把你怎么样吧？哦，那就好，那就好。爸，我今天又看见他了，他今天又救了我。谁呀、啊？就是上次啊，把我从车里救出来的那个人，他叫念生，我刚好又碰到了他。哎呀，那也是个杀人犯呐、啊！我正在通缉他呢。你怎么又跟他联系上了呀？哎呀，爸，你们一定是误会他了。刚才呀、啊，就是他把那几个流氓给打跑了，而且我还听他说了，那些人都是日本人杀的。哎，好了，我不管是谁杀的，我也不管什么念生什么生的，你就听爸爸的话。第一，以后别一个人出去了；第二，别跟那个人再联系了。哎呀。总在这屋子里待的，我闷得慌。怎么回事啊？跟你好好说不听是吧？哎，那我现在命令你，今后一个人，尤其是晚上，不许出去。大哥，问你件事儿啊，请问这边是不是住着一位叫狄云奇的大伯？啊，就在前面，可他总出门，要找的还真不好找。谢谢啊。啊，不用不用红爷，呵，小野君，什么风把你吹来了？啊，有何贵干呢？哎，红爷，想请你帮我调查一个人。什么人的命这么值钱？哼。从未见过此人，是个无名小卒吧？啊，怎么惹到你们黑龙会了？有些事情洪先生还是不必知道为好。既然小野先生不愿意说，那我就不问了。红爷，这次除了让你们帮我查找此人以外，还有一事相求。哦。我们黑龙会想借你们的码头一用，这件事儿不好办呐。唐四爷明令禁止，忠义堂的人，任何人不能和日本人往来。嗯、我帮，也只能私下里帮，啊？哈，既然小野君这么诚恳，好，这个生意
我接了。嗯嗯，哈哈哈红爷，来来来，啊，小眼睛啊。今晚有贵客，不开放，行吗？你们想干什么？别过来啊！听老鸨子说，你还是个贞洁烈女呀！老子我就喜欢你这样的。来，让道爷伺候伺候你。干什么？救命啊！救命！老实点。
大哥，谢谢你出手相救。哎呀，不用客气，小兄弟，我跟你说，当年那伙人是帮无赖，我烦死他们了。哎，我们赶紧进去吧，走。不了，大哥，我怕给你添麻烦，那我先告辞了。哎，兄弟别急。你知道，你刚才砸的场子是哪儿的人吗？是红七的地盘。哎，我跟你说啊，你把忠义堂那伙人给砸了，他们不会轻易放过你的。忠义堂是什么地方？既然有“忠义”二字，为何他们还逼良为娼？你连忠义堂是谁都不知道？那唐四爷你总听说过吧？哎呀，怪不得！哎，我们不说了，兄弟，我看你是条汉子，我们赶紧走啊！兄弟，里边请。你放心吧，这里很安全。谢谢大哥。啊，不客气。我去准备一些酒菜，给你压压惊，好吧？你稍等片刻。遍了城里的每一个角落，可是就是没有发现那个小子。混账！一帮废物，连个毛头小子都找不到。那小子实在太厉害了，我们怎么找都找不着啊。道爷，那小子敢砸红七爷的场子，一定是新来的。哎，不懂规矩，估计也跑不远。找，给我找，挖地三尺要给我找出来。是。师父为宝云松土失去了生命，李先生下落不明，日本人穷追不舍。难道此图真的是亿万财富的藏宝图？记得师父说过，我的身上纹了一幅山水图，我感觉和这半幅图有关联。这图和我的纹身一模一样，但这只是半幅图。另外半幅在哪儿呢？我的纹身又是谁纹的呢？兄弟，大哥，来，简单弄两个小菜，你随便吃啥。实在太感谢了。哎，别客气，快快快坐。啊，大哥，你的头没事吧？没事。小兄弟，就你这身武功，真是让我佩服。既然咱俩结缘，是咱兄弟的缘分。来，我先敬你一杯。哎，大哥，小弟从不饮酒。嗨，这男人哪能不喝酒啊？我先干了，你略表心意就行。哎，大哥。啊
。好，果然是性情中人。孔某人没有看错你。来，吃菜吃菜。啊，你也吃。不要客气啊。怎么了，兄弟？我头好晕，没事吧？大哥，那我先休息一会儿。啊，来来来来，我扶你啊！来，慢点啊！啊，来进了大日本帝国的人，嗨！加藤先生，请您放心，我一定会尽快抓住那个中国小子，不会让您失望。可以睡到明天中午吗？是啊，不是。加藤先生，你可要相信我呀！我为了你才上钩，我可是费了不少心思。你看我头上的伤，到现在还砸得晕晕的呢。我真不知道他去哪儿了。孔先生，我绝对相信你。辛苦了。父亲，孔先生的家全高三米，此人不借用任何外力就能轻松翻过去，可见此人身手了得。再了得的人跟大日本帝国作对，都是必死无疑。我在路上看到了你，如果让日本人或者警察看到你，那可就麻烦了。大哥，你没事吧？啊，你太厉害了！要是我有你一半这么厉害，我也不至于这么惨。谢谢大哥又救我一次，我叫黑娃，你怎么称呼？在下，念生。那我就管你叫念生哥了。哦，对了。那些宪兵警察，还有日本流氓，他们为什么要抓你啊？我被人陷害了。哎，你是怎么逃出来的？我是趁他们不注意逃出来的。可是我妹妹还在里面。那个是你妹妹啊？她怎么被抓到那种地方去了？都怨我没本事呗
，我爹欠了东家的钱还不上，东家就派人把我妹妹给抓走了。后来我听说他们卖给了人贩子，我就一路从乡下追到了天津，四处打探，已经找了快一个月了，没想到他们把我妹妹卖到了那种地方。他们人多势众，这样硬闯没有用的。我不管有用没用，大不了我豁出这条命去。也要把我妹妹给救出来，大哥，你去哪儿啊？你在这儿等我。哎，红爷，您看妞啊,啊？哎，怎么样？我们今天新找啊？要命的话，别出声。这位英雄是谁呀、啊？高姓大名啊？啊，我懂，江湖救急是吧？来，都拿走。我不要钱，我要人。原来是要人啊！早说呀！我不是要你，我要的是那个叫秀儿的姑娘。<笑>大英雄，豪门夜总会漂亮姑娘有的是，干嘛非得要那个秀儿啊？不要啰嗦，把人给我带来。如果秀儿身上掉了一根头发，我要你加倍奉还。你可能还不知道，这豪门夜总会啊，那可是忠义堂唐四爷的厂子。你这不是明摆着跟忠义堂的唐四爷作对吗？我管你是唐四爷、唐五爷还是唐六爷。要的人带来了，告诉那个叫什么四爷的，我叫白念生。斋的掌柜的孔文涛，最近四下里打听一幅叫《云松图》的卷轴。四爷，接着说。天津卫所有人都知道，孔文涛的幕后老板那是日本人。你说他这时候着急找这么一件宝贝的下落，我觉得这里边有玄机。巡捕方抓到这小子没有？没呢，这小子有两下子。昨天呢，在福美路见了巡警就打
，几个日本浪人追捕下来，被揍得鼻青脸肿。脾气火爆，身手了得，大有来头。哎，可是他去了咱们的豪门夜总会，看场的刀疤吃了大亏。四爷，这小子连咱们的地盘都敢砸。洪七那帮手下嚣张惯了，该有人收拾收拾了。对对，传我的话，水旱码头三十六个堂口，务必在巡捕房之前找到那个小子，生要见人，死要见尸。四爷，这可是明摆着和巡捕房作对，合适吗？江叔。明光寺无为方丈，俗家的名字叫无为庸，你没听说过吗？无为庸是当年金门四虎的带头大哥，是四爷的过命弟兄啊。所以我要找到这小子。如果是他杀了我大师兄，我就把他千刀万剐；如果不是，我就保着他，看谁敢动他一根汗毛。知道了，在那儿。天津不是你的久留之地，我看还是带旭儿先回去吧。叶生哥，谢谢你的救命之恩。我和秀儿现在已经无家可归，以后我就认定你了。你只要一句话，我黑娃赴汤蹈火。绝不含糊。如今，秀儿甘愿为你做牛做马，你就让我们留在你身边吧。好好照顾你妹妹，有事来北港巷找我。我先走了。嗯、加藤浩二，终于来了。我今天来是为我师父报仇的，我要让你血债血偿。好，让我看看你有什么本事为你师父报仇。来吧，小子！呀
，干什么？用尽全快走！滚！哥、啊，用尽全。有事来北港巷找我。导演，导演，您误会了，我就是吃了雄心豹子胆，也不敢从别人手上拿货呀。你他娘的别给我打马虎眼！这小子哪儿来的呀？有他娘的便宜货你能不要？不敢不敢，小的不敢。去！你小子哪条道上的？这货哪儿来的？啊！给我打！我死你打！还动手！站住！站住！哎，干什么呀？哎呀！干什么呀？就凭什么打人啊？凭什么？就凭你小子够傻！我我，别以为你耍点小聪明，偷了少爷的货就没人知道。呃，我，各位大哥，我没有啊，我没有啊！哎，他娘的，还挺嘴硬啊！我真的没有啊！严官的假老板都说了，那批货就是你偷的。我真的不知道，大哥，我真不知道，这事跟我没关系。你，师傅，停车。秀儿。云山哥，我哥被刀疤他们抓到烟馆去了，我现在不知道哥哥情况怎么样，你能不能救救哥哥？你先回去，我现在就去救你哥啊！嗯、哎，这位爷，您是大堂抽还是包间抽啊？哎，上面都是忠义堂的人，刀爷他们，你惹不起。哎哎。哎哎黑吧，你小子还敢来这儿？给我打！呀！哎呀！呀！哎呀！你敢跟我们作对，忠义堂是不会放过你的。唐四爷光明磊落，名声在外，怎么忠义堂有你们这帮败类回去我再问你。啊，狗剩，狗剩，狗剩，狗剩，醒醒啊，狗剩！啊，谁给你打成这样的？谁把你打成这样的？谁把你打成这样的？醒醒啊，狗剩！来来来，醒了醒了醒了！狗剩，告诉我，谁给你打成这样的？啊？又是这帮狗日的！哎，你们知道烟土害人害己，怎么还靠他赚钱？我们，念生哥，我们俩不就是想赚点钱，再踏实干吗？你们把他藏哪儿了？还舍不得说啊！我劝你们啊，赶紧把东西找到，去告诉四爷。黑爸，你听到了没有？念生哥，先喝点水吧。啊，对，念生哥，累了，先喝点水吧。我去找点吃的。快去吧。
你看你嘴巴干的，你来，你来吧，别动啊！不是要你本本分分做人吗？怎么还沾这种东西？嘘，你生哥，我说，我这成天吃不饱的，我怎么养活妹妹啊？本来就想这票干成了，有钱了，我以后就不用过这种日子了。黑娃，你要是还有这种想法。对了，念生哥，我忘记问你们，你们想吃点什么？什么都想，去去去去吧啊！哦，那我只能跟你绝交，因为我不会再因为这种事情去帮你，你懂吗？念生哥，我知道错了，哎，但是这件事儿千万别跟秀叔说。四爷，怎么着？你找我啊？四爷，那我先下去了。念生，你不是外人，坐下。同学，我说过，忠义堂上上下下的人，谁也不能背着我跟日本人勾结。后果，你们都知道吧？永兴码头给日本人下货是怎么回事？嗯？要我再说明白点吗？说你呢！老家伙，我们要的不是你，想要活命乖乖待着啊！是谁出卖了他？我不知道，我只是一个当兵的，上司的命令我只是照办而已。走狗，狗也好，人也好，都是为了一碗饭。别多事儿，行吗？看着他，追！在哪儿？走，嗯，走走。我们已经按照您的吩咐搜过他的身了，也在那个老酒鬼的家找过，都不见您要的东西。好，我想跟他谈谈，可以请个方便吗？当然可以，请。先生，请。小子，我们终于可以好好谈谈了。我跟你，我跟你没什么好谈的。小子，你还这么年轻，难道甘心就此丢掉性命吗？只要你肯答应我的条件，万事都好商量。臭小子，找死是不是？嗯。
，燕生，我问你，李少飞从我那里偷走的两样东西，是不是在你的手上？你是说那张纸啊？上面文字密密麻麻的，我也没有什么兴趣，好像是交给什么李大哥的朋友了。是谁？我忘了。那张残图呢？丢了，丢了。对呀、啊，怎么？<笑>既然如此，我也不勉强你了。明天晚上，你就会被处死。你要想起什么？嗯？可以对刘参谋说啊。哈哈哈哈哈。四叔，快走！啊，那车，叶生，上车！快走，快，开车，快开车！快，赶紧把病人送到急救室。医生，他是中医堂的堂主，快点，你一定要救救他呀！我绝不能出现意外。医生，一定要把他救活呀！马上通知大小姐，再回中医堂，多派几个人手来，守在这儿。快去，快去啊！好。四爷呢？四爷怎么样了？你冷静一点，冷静一点。我要见四爷。你朋友就在隔壁动手术呢，你冷静一点啊。都是因为我，若非我一时冲动，四爷就不会这样，大家也都不会死。都是因为我。谁对爹下的毒手啊？现在还说不好啊！我就担心爹出危险，结果还是……萧若，别担心啊，四爷吉人有天相，啊，会没事的。就算这一次不出危险，那下一次呢？小叔，你们一天不离开帮会，就一天不会离开危险。这么多年了，难道你们钱还没赚够吗？也不多劝劝爹。萧若，只要踏入江湖。想撤出来难呐，借口，都是借口。哎，医生，医生，医生，四爷怎么样？啊，正在抢救中。那聂生呢？啊，幸运的是，他中枪的地方都不是要害，虽然失了血，但是身体没有大碍。你们放心、啊。谢谢，谢谢啊，不客气。小叔。啊。聂生是谁啊？啊，呃。你二伯的儿子。爹。感觉好点了吗，雪茹？没事儿，爹死不了。四爷，雪茹一听说你受伤了，立刻就赶过来了，一直在守着你呢。嗯。爹，你先好好休息，我去趟报社，一会儿来看你，好不好？哎，雪茹，你怎么就不听爹的话呢？嗯、啊，爹，我们不是早说好了吗？我毕业之后自己决定工作。外边这么乱，一个女孩子在家待着不好吗？家里又不缺钱。爹，我报社的工作是老师给我安排好的，工作的很愉快啊。你知道那帮记者是什么人吗？啊，穷酸秀才
，说三道四，搬弄是非的，这样的工作我不同意。那你要是这样说的话，我明天就回上海。你，爹，四爷，爹，好了好了，您先好好休息好不好？这事儿等您病好了，我们再商量。生啊！你怎么跟只苍蝇似的？我走到哪儿都能看见你。洪天寿，我们的账先不算，只要有我在这儿，你就休想霸占学校。<笑>我洪爷要想做的事情，谁能拦得住啊？你是位中国人，竟做一些残害同胞的事情。给我上！上！惠子小姐，动手吗？嗯，不急，让他们再打一会好，好戏还在后面。在学校门口，洪天寿与白念生聚众斗殴。嗯，告诉他们，忠义堂的事情不要管，民不举，官不究，不要干涉。是。爹。嗯。洪天寿在学校行凶，你也不管管。美玉啊，你怎么知道他们闹事啊？你还小，不要管那么多事。再有一个，你怎么知道他们在行凶啊？您不去，我去。美玉，我告诉你啊，你不许去。现在的形势不如以前了，忠义堂的事。咱们不能管。爹，您一直以来都是我最尊重的人，我从来都没想过您会让我这么失望刘参谋，到。司令，什么事儿？通知下去。忠义堂的事情，谁也不许管。没有我的命令，不许出兵。是。给我上！
再不制止的话，聂生就有危险了，而且学校也保不住了。看来他们是有备而来，对学校势在必得。走，去玉三小学。啊！快点！等什么人？中国人。活捉白念生，弄清楚他的本身。呀！呵！呀！呀！呀！呀！呵！呵！呵！呵！快去救念生啊！
杨叔，您怎么来了？四爷果然说对了，你小子投靠日本人，为虎作伥，你现在还有什么话说？杨叔，现在我怎么也算一大哥吧？我这下面这些兄弟也都靠我吃饭，所以现在谁让我的兄弟赚上钱，过上好日子，我就跟谁合作。胡闹！日本人会照顾你的兄弟。现在日本人给你一点点好处，他是在利用你为他卖命，利用你残害自己同胞。你以为你是赚到钱了？啊，到时候这一切日本人通通拿走，你死都不知道怎么死的。你以为你在照顾自己的弟兄，你是在害他们。哼，没错，小叔。您老看得远，但是我觉得您这一套在现在这个世道上吃不开。反正我呢是谁强跟谁干，什么赚钱我干什么。人跟钱没仇是吧？再说，我现在比忠义堂那个时候更兴旺发达，谁对谁错？哼，这不一目了然吗？你应该知道仓库里放的什么货。你赚这种昧心的钱，你就不怕鬼敲门呐？别指着点！哎，你干什么？哎，干什么？你干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？江叔，我今天给您老一个面子，因为毕竟是忠义堂培养了我。但是凡事呢，有个再一再二，没有再三再四。哎，小哥。你们坏我的事儿已经不是一次两次了，啊！现在把我的妹妹给逼走了。行，我现在就告诉你，以后我干我的，你们干你们的。再来坏我的事，我就按规矩办。<笑>你连背信弃义的事情都做了，你还在我面前讲规矩？我今天就是奉四爷的命，带你回忠义堂，是吗？那你试试看。带走！干什么？干什么？当年先帝确实跟我说过云松图的事，嗯，不过那是很久以前的事了。如果我没有记错的话，这块被毁的地方就是。
连城，船上有炸弹，快救！炸弹，兄弟们，快救！快到这边来，快逃！快逃！外面发生了什么事啊？啊，好像是永兴码头爆炸了。没事。永兴码头未炸，我们的设备啊，走。看见是谁干的吗？我问你们，看见是谁干的了吗？黑豹哥，虽然天很黑，但我看清楚了。是白念生干的。行，这就是我的兄弟。号外，号外，日本人码头被炸了！号外，号外，日本人码头被炸了！号外，号外！给我拿一份，给我拿一份，给我拿一份，都被炸了！来来，给我一份，给我一份，给我一份，来来来来来。我要一个，厉害了！给你，好，哎，好好好，哎，快点，哎，快点，快点，嗨，我也是刚知道这件事，我一定会查清楚。明白，请转告将军，我在十日之内一定会抓到这个人，我绝不会让大日本帝国蒙受耻辱的。嘿，一个小孩子破坏了我们的武松计划。都是属下失职，念生不死，永无宁日。是。啊、李先生。哎，你来的正好啊。今天我来的时候，看见一个日本人在街上挂起横幅比武，上面写着“打倒中华民族，打倒中国人”。敢摆擂台挑战？这帮日本人，用这种方式来侮辱我们中国人。混蛋！我看大家先不要着急，依我看，这很可能是加藤分散我们注意力的阴谋。
不愧是东亚蜜蜂。太嚣张了，我认为这是他们针对我们设的圈套。是啊，这不是简单的比武啊。日本人出这招是想急于找到我们。哎，念生，刚才你劫的野村呢、啊？他是个新人，我们一定要查清楚他的来历。我可以跟踪他，看看他跟加藤在做些什么。是啊，也许我们可以将计就计，寻找到接近苏联专家的机会。但是记住了，千万不能暴露了。放心吧。啊，对了，我有一个线索，不知道是否有用。你说，韩司令八月初十过生日，我听说早在两个月前，他就请了天津的经济名爵燕先生到他家里唱堂会。哎呀，秀儿，你这个线索太重要了，也许我们可以利用这个机会，进入到韩司令警备司令部的宅院，接近陈伯康。<笑>你提的燕先生啊，我非常了解。他是个京剧名家，也是一位爱国人士。他的侄子还是我们党内的同志呢，真的。<笑>太好了，我呀，一定要去拜访这位燕先生。哎呀，哦，失敬失敬啊，李掌柜啊，我侄儿信上说，你也是本家的故交啊，以前。也听过燕先生的戏，真乃是余音绕梁三日啊！今此登门，就请您帮忙，实在是有些冒昧啊！哪里哪里，您太客气了。现在呢，身陷乱世，一个人出门在外，也难免遇到为难之时。如果我燕某能帮得上什么忙，您尽管直说。您肯定能帮得上，而且啊，非您莫属。见你一面可真难呢。最近好吗？不好，门口来来回回都是警卫。我们家来了个大人物。喂，嗯，怎么了？有什么不高兴的事情吗？又不告诉我。没什么。我知道。你做的事情跟我爹不一样，所以你不愿意告诉我，对不对？不是因为你爹，有些事情不该知道，懂吗？知道了，只会让你更加危险。嗯，可是，你不也一样的有危险吗？我们不同，如果以后有什么事情需要你帮忙的话，我会告诉你的。那我帮到你了吗？帮到了。嗯。燕先生，东北三省已经沦陷了，现在日本人对华东、华北窥视已久。我们共产党所做的一切，都是为了保家卫国呀。这么说，我侄子是共产党？对，他正是我们的同志，像所有共产党人一样。随时准备着打击日本侵略者，他是有志之士啊，李先生，我佩服你。虽然我叶某是一介江湖艺人，但是为了这救国的大事，我也愿意献一份力量，责无旁贷。感谢燕先生的爱国之举。李先生，有什么需要的，您就吩咐我。燕先生。
在韩东升的生日堂会上，我们会介入他在警备司令部的家，所以你要提前制造混乱，让我们把武器提前放在堂会的现场，以便到时候为及时铲除陈伯康制造条件。那个苏联专家还在陈伯康的阁楼上吗？嗯，对，还在，只是我们无法接近那栋房子。上次侦查清楚了吗？这一点完全可以肯定，要趁机混进去。嗯，明白，我准备这么做。还有谁？什么人再来？你们害怕了吧？啊！这下太过分了！看到了吧？谁要打赢我，这金条就归谁。我知道你们被我吓怕了，我就是要用金条的诱惑力，让你们上来跟我挑战。太嚣张了，这是就是，没办法，他武功高强，到现在都没人打过他呀！我就不信没人治得了他，别高兴得太早。是，我来。上来一个，有人上来。终于上来了，废话少说，直接来。哎，啊，我我我这啊，我呀，嘿嘿嘿，啊啊啊！啊啊这哪是比武啊，这是杀人呢！就是啊，他们这是日本人笑话，畜生养的，太过分了，太可恶了，下手太狠了吧！什么中国功夫？这完全是花架子吧？啊！你们哪个敢再来？啊！这，嗯，嗯，这，这，这，这，七成功夫，你就成了这般熊样子啊？还敢打什么擂台呀？啊！
，跑！是东亚病夫啊！呀！呀！呀！呀枪一起来，只要忠义堂的人一出现，全部干掉，一个不能放过，听见了吗？是。你们都给我记住了，忠义堂的车一过来就给我开枪，绝对不能留活口，明白吗？明白。把枪好好检查一下，检查一下。兄弟们，今天是咱们见的最后一面了，黑爷我不干了。如果下次再见面，希望你们好自为之。兄弟们，对不起了。撤，走
，那这次我就越俎代庖了，下不为例。你看呢？非常感谢韩司令，仅此一次，我去门口迎接客人。韩司令，在这里稍等，里边请。哎娃，你来这儿干什么？不是让你盯对面的车吗？我来看看你们准备怎么样了。嘿，干你什么事儿？哎，你后面那是些什么人？我来告诉你，车不来了。嗯，鹏飞那边怎么开枪了？龙一堂的人是不是提前来了？去看。是确实打听清楚了，他们是和白念生见面吗？没错，今天一大早我听唐继元亲口说的。你跟我进去，把地下党一网打尽。嗨野村先生，是来找我的吗？你私通地下党，你私通白眼山。你说的是我吗？白念生，你终于出现了，我等了你很久了。野村先生，你煞费苦心的打听我的下落，现在我就在这儿。说吧，你想怎么样？怎样？我要抓住你。一雪前耻，就凭你。
嘉藤先生，什么事？他们发现，野村先生死在了广场上。什么？本人吗？就是他，摆擂台的时候打伤了不少中国人，还打死了一个，还骂咱们是是东亚病夫。呸！念生，这事干得好，干得好，总算给我们中国人出了口恶气。嗯，这次行动，我们不光摆脱了日本人监视的危机，更重要的一点，是我们取得了民心，为民族争了口气。现在加藤和野村一直在想置我们于死地。然后在天津明目张胆地举行他们的雾凇计划。现在这个时刻，我们除掉了野村，史加藤少了一个帮手，打他一个措手不及。等他们物资到达以后，我们将他的物资破坏掉，那样我们就可以彻彻底底地打垮他们的雾凇计划，完成我们的任务。你的这番话，真是让我刮目相看啊！比刚来的时候那个毛头小伙子，不知道成熟了多少倍。哎，号外，号外，号外，号外！离奇凶杀案，日本武士倒闭街头，号外，号外！你在这等着，我去看一看。他们看得这么严，还是不要过去了。来都来了，没事的，放心吧，注意安全。哎。